。刘伯温预言，二零二四圣人即将降世，还点出了圣人的出身。最诡异的是，他的预言竟然与古今中外多位预言家惊人相似，这是真的吗？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。刘伯温是历史上的一位奇人，还有人认为他的成就甚至在诸葛亮之上。毕竟诸葛亮只是帮助刘备建立割据政权，而刘伯温却帮助朱元璋实现了大一统。同时，还有人认为刘伯温在军事上的能力超过萧何，在治国方面也不弱于张良。正是在刘伯温的辅佐下，大明才开创两百多年的盛世基业，成就如此之高，离不开两个因素：运气和才华。而刘伯温恰巧都具备。他的出生地浙江。将青田九都南田山就是有名的福地，《洞天福地记》中就说，古称七十二福地，南田居其一。至于才华，更是不需要多说。根据史书记载，刘伯温此人从小就喜欢读书，经史子集无一不通。同时，他还喜欢读奇书、易经八卦、五行遁甲、天象占卜等等，他都达到了极高水平，被世人称为神童。刘伯温在十二岁的年纪就成了秀才，这相当于现在的本科学历。要知道，在古代，秀才的平均年龄。令在十八岁以上，到了二十三岁时，他又一举拿下进士头衔，在元朝做了官。彼时，刘伯温还是一个热血青年，想要改变这个乱世，但此时的元朝腐朽不堪，他不想同流合污，只能处处受排挤。在元朝官场沉浮十年后，他清楚认识到，想要改变这个国家，跟着元朝这帮人干下去是没有希望的。唯一的办法就是让苍天换心眼。于是，刘伯温选择辞官隐居，并在公元一三六零年受。邀前往应天，也就是现在的南京。而邀请他的正是那位天命之人朱元璋。很快，刘伯温就成了朱元璋身边最得力的谋臣，备受重用。他也不负所托，先是建议朱元璋集中兵力灭了陈友谅和张士诚，而后又劝朱元璋自立大明帝国。从这一成就来说，他的确比诸葛亮要厉害。当然，关公战秦琼是不可取的，毕竟诸葛亮的对手也远非张士诚、陈友谅之辈。不过，刘伯温最出名的地方不只是治国理政，还有预言，也是这一点让。朱元璋对他刮目相看，刘伯温预言几乎全中，推演明朝之后的千年未来，还曾当着朱元璋的面说中了明朝灭亡的结局。当时被朱元璋治罪了吗？刘伯温还说了什么？在公元一三六八年，朱元璋正式建立大明朝，但当时的朱元璋对于自己的政权并没有很强的信心。由于后世子孙的败家，元朝国祚还不到一百年就分崩离析，所以朱元璋才不遗余力准备将大明用规矩包裹起来。他以为只要后世子孙一直按照他的规矩行事，就能千秋万代永享太平。不过这样他依然不放心，于是他问刘伯温：“我朱家的天下究竟能做多久？”这其实是一个送命题。如果不说实话，就是欺君；如果说了实话，就是大逆不道，犯忌讳。于是。刘伯温在思虑良久后表示：“我主万子万孙，何必问哉？”当时的人以为刘伯温的话是说大明朝能够传千秋万世，但站在今天来看，刘伯温当年的话似乎没有那么简单。如果把“万”字看作是万历皇帝的“万”，这句话的意思就是大明朝会在万历皇帝的子孙手中灭亡，而明朝末代皇帝正是万历的孙子崇祯。朱元璋当时听到刘伯温的话，也只以为是奉承，就赐给了刘伯温免。死金牌，要他但说无妨。这也可以看出，朱重八能成为朱元璋，绝非只因时运，他真的有明君之风。而后，刘伯温谈起了关中防卫，表示京城防卫虽然已经非常稳固，但只恐燕子飞来。熟悉历史的朋友都知道，一三九九年燕王朱棣被逼起兵，三年后越过济南，奇袭京城，成为大明之主。对于朱棣起兵之事，刘伯温还有更加详细的预言：此城欲嫁尽亲征，一愿江山永。永乐平，秃顶人来文墨怨，英雄一半尽还乡。这句话中的永乐，朱棣在位时的年号。他与朱允文本就是有血脉渊源的一家人，因此是一怨江山之争。后面的秃顶人说的就是朱棣的谋臣姚广孝，他是一位僧人，却不甘于寂寞，才一直鼓动朱棣做出这番大事。而在攻城之后，姚广孝选择身退，又回归了僧人的生活。如果只是这样，刘伯温的预言似乎并没有传说的那么神奇，毕竟。万子万孙可能是过度解读，燕王夺位也可能是他根据时局的预测。但刘伯温预言奇就奇在，他还涉及千年之后的事。民国七年，蒋介。
届时曾下令拆除南京的一座金陵塔。这座塔十分古老，谁也不知道是什么朝代建成，只不过因年久失修，已经十分碍眼了。但当人们将其拆除后，却在下面发现了一块石碑，上面赫然写着一段神奇预言。预言开头写道：“金陵塔，金陵塔。”刘基建借石拆，光是前面几句就够让人惊讶了。最重要的是，刘伯温的语言还提到了一位圣人。二零二四年会有圣人降世吗？古今中外各大预言家出现惊人巧合，不约而同的指出圣人将在东方出现。刘伯温甚至说出了圣人的出身，这可信吗？说起刘伯温的预言，就不得不提大名鼎鼎的烧饼哥。一三六八年的一天，朱元璋忆苦思甜，正在啃大饼，此时刘伯温跑来觐见，于是老朱。就将大饼盖了起来，让刘伯温猜一猜里面是什么东西。结果刘伯温准确说出碗中之物是被金龙咬了一口的烧饼。朱元璋大感惊奇，并连续对刘伯温提出问题，而刘伯温则以歌谣的形式对答。这就是大名鼎鼎的烧饼哥。不过，在《永乐大典》中记载的烧饼哥，并没有关于圣人的记载。我们提到的刘伯温预言圣人的这一段，被称为万法归宗。据说当时被删了，只在佛寺中秘密传播。最后从从吉林省的农安县寺院传出来的。当时朱元璋问刘伯温：“末后道何人传？”意思是说末法时代后谁来传播大道？刘伯温以一首诗作答：“不相僧来不相道，头戴四两羊绒帽，真佛不在寺院内，他长弥勒源头教。”这个说法就很佛教了。末法时代就是佛教术语，而佛教传说中最后救世人出末法时代便是弥勒佛。而且刘伯温很明确的指出，此人出身并不高，是降在寒门。草堂内，而且他最初的活动范围是燕南赵北之地，也就是黄河以北地区、山东河北一带。其实不只是刘伯温提到圣人出世，古今中外很多预言家都提到这一时期将有圣人在东方降临。比如李淳风和袁天罡的《推背图》第四十四项中就表示，中国将出现一位圣人，虽然不是豪杰，却也做出了惊天动地的大事，让世界臣服。再比如，美国著名预言家埃德加·凯西表示。中国将出现一位圣人，他统一了地球宗教信仰体系，将道作为唯一的理，从而掀开世界新的篇章。美国第一女预言家珍妮·迪克逊同样表示，美国衰败后，人类的希望在东方出现，一个婴儿将彻底改变这个世界。除此之外，还有盲眼龙婆巴巴万家、古代预言家诺查丹马斯、画家预言家阿奇亚纳等等，都预言了圣人在东方降临。在阿奇亚纳作品《地图》中，是一片中国风的背景，只不过看上。上去正在经历磨难，到处火光冲天。然而，在这灾难场景中，却有一个孩子在重新构建这个世界，试图将地图恢复。西方人认为，阿奇亚纳的画作是来自上帝的旨意，而这幅画似乎就证明将有一位圣人，也就是他们口中的救世主，将在东方降临，带领人们走向新的世界。关于预言，大家当故事听听即可，不必太过当真。但这些古今中外的预言家都有一个美好的畅想，那就是希望总会有。有的绝境之后就是转机，始终怀抱着希望向前走，转机也许就会出现了。看到这里，你有什么想说的呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。